हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं निरज राज स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में एक बार फिर से और आज सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड इसमें आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पहला टॉपिक जिसे बोल प्रोटीन इंट्रोडक्शन आप देख चुके हैं तो प्रोटीन हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और सुनते हुए आए हैं कि हमारे भोजन में हमारे फूड में प्रोटीन होता है प्रोटीन हमारे लिए जरूरी क्यों होता है मसल्स बनाने के लिए जरूरी होता है या हमारे बॉडी में सेल्स के निर्माण में भी सहायता करता है और बहुत सारे काम करता है हमारे शरीर के अंदर में लेकिन आज थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं जितना कि हमें जरूरत है कि उतना डिटेल देखेंगे चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रोटीन टॉपिक है तो सबसे पहले इसमें क्या कहता है कि डिफिनेशन हमको पता होनी चाहिए जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या डिफिनेशन है तो प्रोटीन इज आर्गेनिक मालिक्यूल्स Which is formed by carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and almost कभी कभी इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है उसके बाद अगर दूसरी जो डेफिनेशन है उसकी ये है कि प्रोटीन इज आर्गेनिक मालिक्यूल्स विच इज फॉर्म बाई अमीनो एसिड लिंक्ड बाई द पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड्स ओके या ऐसे भी इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन विच फॉर्म बाय द अमीनो एसिड दे आर टू टाइप अमीनो एसिड इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल ओके तो इसमें दो चीजें आई हैं उसे मैं कहूं तीन चीजें आई हैं एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है दूसरा अमीनो एसिड क्या होता है और तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ठीक है पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है तो इसमें सबसे पहले तो हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि पॉलीपेप्टाइड लिंकेज या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है उसके बाद हम जानेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है बहुत ही इजी फॉर्म है आप स्क्रीन पे देख सकते हो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है इसमें एक कार्बन होता है जिस जो कि चार इसकी बैलेंस आपको पता होगा कि कार्बन की बैलेंस सिर्फ चार होती है एक से इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरे से इसमें जुड़ा होता है हाइड्रोजन और तीसरे से जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप है सी ओ ओ एच जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अगला जो है वो है एन एच टू ग्रुप इसे अमीनो ग्रुप बोलते हैं तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड है उसका जो केमिकल फार्मूला हुआ वो आप इसके देख सकते हैं क्या हो सकता है ठीक है तो इतना याद रखिएगा कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है सभी अमीनो एसिड एक जैसे होते हैं केवल उसमें जो आर या एल्किल ग्रुप है वो चेंज रहता है हर अमीनो एसिड का ठीक है अच्छा अगर बात करें कि इसमें कौन कौन से दो प्रोस्थेटिक ग्रुप लगे होते हैं या दो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं सीओ या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा होता है एन टू या अमीन ग्रुप ठीक है अमीन ग्रुप एक का बेस होता है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक होता है एसिड होता है आप नाम से बता सकते हैं नाम से पता लग सकता है ठीक है अगर अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दियर आर द थ्री टाइप ऑफ द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द नेचर देन फर्स्ट होता है एसिडिक एसिडिक सेकेंड होता है बेसिक थर्ड होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड आसान है याद करना कि कैसे एसिडिक में क्या होगा सी ओ एच ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा अमीन ग्रुप से तो वो एसिडिक अगर अमीन ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा एसिड ग्रुप से तो ये बेसिक और अगर दोनों की संख्या समान बराबर होगी तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड ओके न्यूट्रल अमीनो एसिड इतना समझ लगता है आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद यहां पे आता है कि प्रोटीन जो है वो कितने टाइप के अमीनो एसिड से बना होता है मतलब टाइप ऑफ अमीनो एसिड क्या क्या होते हैं तो ये दो टाइप होते हैं अमीनो एसिड के इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल इसेंशियल वे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं अर्थात ये हमारे शरीर में बनते नहीं है इनको फूड से लेना पड़ता है बाहर से लेना पड़ता है इनकी संख्या बैरी करती है कई जगहों पे बहुत सारी बुक्स में कुछ अलग अलग दिया गया है लेकिन अभी जो लेटेस्ट नॉलेज है उसके हिसाब से जो इसेंशियल है वो नौ अमीनो एसिड है ओके हमारा पूरा बॉडी हमारी जो होती है वो बीस अमीनो एसिड की बनी होती है जिसमें नौ इसेंशियल है जबकि नॉन इसेंशियल ग्यारह है नॉन इसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि 
हमारे बॉडी के अंदर नहीं बन सॉरी जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं और इनकी हमें बाहर से जरूरत नहीं होती ये ग्यारह होते हैं ओके एक अमीनो एसिड आता है आर्जिनिन नाम है उसका तो आ, ये सेमी इसेंशियल होता है लेकिन इसे इसलिए नॉन इसेंशियल में रख दिया जाता है इसलिए नॉन इसेंशियल की संख्या ग्यारह हो जाती है आप ट्रिक देख सकते हो कि इसेंशियल की क्या है और नॉन इसेंशियल की क्या है ठीक है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की आपको याद करने में आसानी होगी अब सेकंड नंबर पे आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं क्योंकि अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं आप देख सकते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं वैसे आपको बता दू की जब दो अमीनो एसिड साथ साथ में आते हैं और एक तरफ एन ग्रुप होता है और दूसरी तरफ जो है वो सीओओएच ग्रुप होता है तो जब दोनों पास में आते हैं तो रिएक्ट करते हैं एच टू ओ बाहर निकल जाती है डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है और सीओ सिंगल बॉन्ड एन एक बॉन्ड बनता है यही बॉन्ड होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मतलब सीओ सिंगल बॉन्ड एन ठीक है ये एक होगा पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज जिसके द्वारा अमीनो एसिड जुड़ता है ठीक है यही लिंकेज जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज हो जाते हैं दो से ज्यादा हो जाते हैं तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस तो वो हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज और इसी तरह से ढेर सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दस मतलब सौ ठीक है तो हमारा बन जाता है बन जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन चेन ओके या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ढेर सारे अमीनो एसिड के पेप्टाइड लिंक के द्वारा जुड़ने से बनती है ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात कि अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं ठीक है और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है तो अब वो बात करें प्रोटीन की ओके दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे प्रोटीन की तो हमारा जो प्रोटीन है वो भी बताया मैंने अमीनो एसिड का बना होता है और अमीनो एसिड के बेस पे वो एसिडिक या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा ओके तो आ, वैसे यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन और फिर देखेंगे इसका फंक्शन क्या है ठीक है तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो चार स्ट्रक्चर होते हैं मतलब चार प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के नेचर में पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ठीक है प्राइमरी स्ट्रक्चर की दोस्तों अगर बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड लीनियर स्ट्रक्चर मतलब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ गए एक दूसरे से जुड़ गए एक लंबी सी चेन बना ली दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ओके मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इसमें और कुछ नहीं होगा कोई बॉन्ड नहीं होगा सिवाय पेप्टाइड लिंकेज के ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो ये प्राइमरी वाला स्ट्रक्चर होता है ये क्वाइल होना शुरू हो जाता है अच्छा ये क्वाइल्स दूर दूर होंगे हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ये फोल्डिंग जो है ये दूर होगी ये फोल्डिंग दो तरह की होती है या तो ये क्वाइलिंग मतलब ये क्वाइल बनाएंगे स्प्रिंग बनाएंगे या फिर ये इस तरह की प्लेट बनाएंगे ठीक है अब इस तरह के प्लेट का मतलब जैसे प्लेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर हो गए एक हो गया अल्फा हेलिक्स जो कि इस तरह से होता है स्प्रिंग की तरह से होता है उसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स जबकि जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं बीटा सेल प्लेट या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर तो शायद चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर अल्फा स्ट्रक्चर क्या होता है ये बनता क्यों है इसमें जो अमीनो एसिड में जो कार्बन होते हैं या जो हाइड्रोजन को मिला इतना समझ लीजिए कि अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज के अलावा एक और तीसरे अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्वाइल्ड या प्लेटेड हो जाता है ओके ये फोल्डिंग स्टेज होती है तीसरा जो स्टेज है उसे बोलते हैं टर्सरी स्टेज या टर्सरी स्ट्रक्चर यहाँ पे ये जो क्वाइल दूर दूर थे ये और पास आ जाते हैं क्योंकि इसमें कोबालन बॉन्ड आयनिक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड्स भी बन जाते हैं जिससे ये क्वाइल और भी क्वाइल हो जाकर के पास पास में आ जाते हैं और एक सघन एक बहुत ही ज्यादा घना क्वाइल बना लेते हैं एक बहुत ही ज्यादा 
घना स्ट्रक्चर बना लेते हैं दैट इज कॉल टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नॉर्मली जितने भी नेचर में प्रोटीन पाए जाते हैं सभी अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं ये ये पॉइंट करने वाली बात है कि सभी जो प्रोटीन होते हैं ये अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं नेचुरली जो पाए जाते हैं ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आते हैं ठीक है अच्छा और उसके बाद जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि यही टर्सरी जो प्रोटीन है ना टर्सरी वाले जो एक क्वाइल ये एक क्वाइल ये दूसरा क्वाइल तो सभी क्वाइल आपस में आकर के बॉन्ड्स के द्वारा जो बॉन्ड्स के जरिए जुड़ जाते हैं ठीक है मतलब इसमें कई पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में आके जुड़ जाती है इस तरह से क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोटीन का मुझे लगता है कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आगे होगी बातें देख इसके बाद आता है कि व्हाट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अगर प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटीन को बांटा गया है तीन टाइप्स में ओके तीन टाइप्स में प्रोटीन पहला है सिंपल प्रोटीन दूसरा है कंजुकेटेड प्रोटीन और तीसरा है डेराइव प्रोटीन कंजुकेटेड को कंपाउंड प्रोटीन भी बोलते हैं तो यहाँ पे जो सिंपल प्रोटीन है नॉर्मली प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होते हैं इसमें बाकी कुछ नहीं होता है ठीक है उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है कंपाउंड या कंजुकेटेड कंजुकेटेड प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन का उसके अंदर में आकर के इसमें जोड़ दिया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कुछ कुछ जैसे लिपिड्स जोड़ दिया गया या ग्लाइको या कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया गया ठीक है या न्यूक्लिक एसिड जोड़ दिया जाता है तो इस तरह से जो प्रोटीन बना होता है उसको बोलते हैं कंजुकेटेड या कंपाउंड प्रोटीन अब इसे बात करें अगर एग्जाम्पल्स की तो इसके हैं ग्लाइको प्रोटीन्स लिपो प्रोटीन्स न्यूक्लियो प्रोटीन्स फास्को प्रोटीन ये सारी जो प्रोटीन है सल्फो प्रोटीन ये सभी प्रोटीन जो है एग्जाम्पल है एक कंजुगेटेड प्रोटीन के अच्छा इसके बाद जो तीसरा है वो है डेराइव प्रोटीन तो डेराइव प्रोटीन ऐसे होते हैं जो दूसरे प्रोटीन के द्वारा बनाए जाते हैं ठीक है ऐसे प्रोटीन होते हैं जो दूसरे प्रोटीन के द्वारा बनाए जाते हैं एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ओके अब जो आखिरी टॉपिक है वो है देखो टेस्ट कौन कौन सा होता है तो बायोरेट टेस्ट होता है इसके लिए और हाइड्रेट टेस्ट होता है ठीक है ढेर सारे टेस्ट होते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सभी टेस्ट के बारे में कि कौन कौन सा टेस्ट होता है ठीक और कैसे किया जाता है ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से जैसे प्रोटीन टेस्ट है या कार्बोहाइड्रेट मतलब सभी जो केमिकल्स है उनके उनका टेस्ट कैसे किया जाता है उसका एक अलग वीडियो होगा ठीक है और अगर बात करें यहाँ पे फंक्शन की तो ये हमारे बॉडी को हमारे बॉडी में सत्तर परसेंट प्रोटीन होता है क्योंकि देखो अगर वाटर को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक मात्रा हमारे अंदर प्रोटीन की होती है वैसे सत्रह परसेंट ज्यादा होती है लगभग लेकिन अगर हम वाटर को निकाल दें तो इस हमारे पूरे शरीर में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ये प्रत्येक सेल में पाया जाता है और ये मसल्स को बनाने में सहायता करता है और भी इसका बहुत सारा फंक्शन होता है ठीक है